నమస్కారం అండి నా పేరు అరుణ్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అరుణ్ రెడ్డి టెక్ ఫర్ యూ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ సో చూద్దామండి జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటో సో మీరు కనుక నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లేదా మీరు సి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ ప్లే లిస్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ సి లాంగ్వేజ్ ఇన్ తెలుగు అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది దానిలో మిగతా వీడియోస్ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి అలాగే నా వీడియో మిస్ అవ్వద్దు అనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీరు ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్లో వెళ్ళారనుకోండి అక్కడ మిగతా వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ కూడా అవైలబుల్ అయింది సో చూద్దామా అండి సో జనరల్గా మనకి కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ మూడు రకాలుగా డివైడ్ అయి ఉన్నాయండి ఒకటి బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్ రెండవది లూప్ స్టేట్మెంట్ మూడవది జంపింగ్ స్టేట్మెంట్ సో ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్ మరియు లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ గురించి నేర్చుకుందాం సో ఈ వీడియోలో మనం జంపింగ్ స్టేట్మెంట్ గురించి నేర్చుకుందాం నేర్చుకుందామా అండి సో జంపింగ్ స్టేట్మెంట్ జనరల్గా మూడు రకాలుగా డివైడ్ అయిందండి ఒకటి బ్రేక్ రెండవది కంటిన్యూ మూడవది సారీ మూడవది గో టు సో చూద్దామా సో ఫస్ట్ మనం బ్రేక్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం సో బ్రేక్ దిస్ లూప్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ యూస్ టు టర్మినేట్ ద లూప్ అంటే ఇది లూప్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్ అని కూడా అంటామండి బ్రేక్ని సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆపేస్తుంది అంటే ఏదన్నా ఒక లూప్ తిరుగుతుంది అనుకోండి ఆపేస్తుంది సో ఎలా ఆపేస్తుంది దీనిలో మనం ఒక కండిషన్ ఇచ్చి బ్రేక్ అని ఇచ్చామనుకోండి ఆ పొజిషన్లో అది ఆపేస్తుంది అన్నట్టు ఓకే అందుకోసమే మనం దాన్ని బ్రేక్ అన్నాం ఓకే యాజ్ సూన్ యాజ్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఎన్కౌంటర్డ్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ ఎ లూప్ ఓకే సో ద లూప్ ఇటరేట్ స్టాప్ సో ఎప్పుడైతే మన బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో లూప్లో అక్కడ లూప్ అనేది ఆగిపోతుంది అన్నట్టు ఓకే సో ఇలా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు సో చూద్దామా సింటాక్స్ ఎందు సో సింటాక్స్ ఇలా రాయచ్చు అండి బ్రేక్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా బ్రేక్ సో చిన్న ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది బ్రేక్ అంటే ఏందో సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు నేను ఒక ఫర్ లూప్ వాడాను ఫర్ లూప్లో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను ఐ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ సో ఎన్ అనేది లాస్ట్ నెంబర్ సో మనం ఇక్కడ ఏ నెంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబర్ ఎన్లో స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ వరకు మనకి ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అంటే వన్ నుంచి టూ త్రీ ఫోర్ కానీ ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఇచ్చాను ఒకవేళ ఐ త్రీ కన్నా ఎక్కువ పెరిగింది అనుకోండి బ్రేక్ అంటే అక్కడ ఆగిపోవాలి సో చూద్దామా ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో మీరు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఫ్లో చార్ట్ చూడొచ్చు మిడిల్లో టర్బోసీ ప్రోగ్రామ్ చూడొచ్చు మీకు రైట్ సైడ్లో అవుట్పుట్ చూడొచ్చు సో ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే మనకి ఏమైనా వచ్చింది ఎంటర్ లాస్ట్ నెంబర్ సో ఖర్చాలు వెయిట్ చేస్తుందండి సో చూద్దామా సో నేను ఇప్పుడు టెన్ అని ఎంటర్ చేశాను టెన్ అని ఎంటర్ చేయగానే ఏమైంది చూడండి సో ఈ టెన్ అనేది ఎన్లో స్టోర్ అయింది ఎన్ ఇప్పుడు కండిషన్ ఏంటి ఐ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అంటే ఐ టెన్ కన్నా తక్కువ తక్కువ లేకుంటే ఈక్వల్ సో కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కదండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఫర్ లూప్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది సో చూద్దామా రైట్ ఇప్పుడు ఎంటర్ అయింది ఇప్పుడు ఇంకో కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది త్రీ కన్నా ఎక్కువ ఉందా కాదా త్రీ కన్నా ఎక్కువనా కాదా కండిషన్ ఫాల్స్ ఎందుకంటే ఐ అనేది ఇప్పుడు ఏముంది ఐ అనేది ఇక్కడ చూడొచ్చు ఐ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఐ అనేది ఇప్పుడు వన్ సో కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఈ రెడ్ కలర్ స్కిప్ ఈ బ్లాక్ని స్కిప్ చేస్తుంది అంటే బ్రేక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కావద్దు సో డైరెక్ట్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఐ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి ప్రింట్ పర్సంటైల్ డి సో ఈ ఐ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఐ అండ్ ఏంటి వన్ చూడండి వన్ అని ప్రింట్ అయింది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అంటే ఐ వాల్యూ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటే టూ అవుతుంది మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది కండిషన్ ఏంటి ఐ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఎన్ అంటే ఇంటర్గా టెన్ అంటే టూ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఎస్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తుంది మళ్ళీ చెక్ చేస్తుంది కండిషన్ ఐ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ త్రీ కన్నా గ్రేటర్ దాన్ కాదు టూ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ ఆ కాదు కదా సో మళ్ళీ స్కిప్ అవుతుంది మళ్ళీ టూ అని ప్రింట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడ త్రీ అవుతుంది ఈసారి మళ్ళీ ఏంటి ఐ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ త్రీ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ కాదు కాబట్టి మళ్ళీ త్రీ అని ప్రింట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఈసారి ఫోర్ అవుతుంది మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది ఈసారి కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది ఫోర్ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ ఎస్ సో ఏమవుతుంది ఈ లోపలికి వెళ్తుంది బ్రేక్ అనగానే బ్రేక్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ లూప్లోకి వెళ్ళి బయటకు నూకేస్తుంది ఈ లూప్లోకి వెళ్ళి బయటకు తోచేస్తుంది మన ప్రోగ్రామ్ని చూడండి డైరెక్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ అని వచ్చేసింది సో ఈ బ్రేక్ ఏం చేస్తుందంటే ఇలా ప్రోగ్రామ్ని
సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అంటే అక్కడ ఆపే బదులు అది నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోతుందట అంటే అది స్కిప్ అయిపోతుంది అక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది ఇక్కడ స్కిప్ అవుతుంది కంటిన్యూ ఏం చేస్తుంది స్కిప్ చేస్తుందండి ఒకటి స్కిప్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా ఓకే సో వెన్ ద కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ద లూప్ ద కోడ్ ఇన్ సైడ్ ద లూప్ ఫాలోయింగ్ ద కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ విల్ బి స్కిప్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ ఆఫ్ ద లూప్ విల్ బిగెన్ సో ఆ సపోజ్ ఏదైనా కండిషన్ స్టాటిస్ఫై అయ్యాక లోపలికి వెళ్ళి బ్రేక్ ఉంది అనుకోండి అక్కడనే అయిపోతుంది కానీ కంటిన్యూ ఏమవుతుందంటే స్కిప్ చేస్తుంది అంటే నెక్స్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది మీది సింటాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో చిన్న ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం అర్థం కావడానికి సారీ అండి అర్థం కావడానికి ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ చూద్దామండి మనం ఓకే సో మళ్ళీ నేను లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకి లో చార్ట్ ఉంది మిడిల్లో ప్రోగ్రామ్ ఉంది రైట్ సైడ్లో మనకి అవుట్పుట్ ఉంది ఓకే సో నేను ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి ఎంటర్ లాస్ట్ నెంబర్ నాకు అర్సర్ వెయిట్ చేస్తుంది మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తాను ఈసారి టెన్ అని ఎంటర్ చేస్తాను సో టెన్ అనేది ఎన్లో సేవ్ అవుతుంది సో మళ్ళీ కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయింది ఐ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అంటే ఐ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఐ అంటే ఏంటి వన్ అంటే వన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు టెన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది సో మళ్ళీ నేను ఇక్కడ చూడండి ఇంకో కండిషన్ కూడా రాశాను ఏంటంటే ఐ పర్సంటైల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఏదన్నా ఒక ఒక వాల్యూ ఒక వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని టూతో డివైడ్ చేసాం అనుకోండి అది ఆర్డ్ నెంబర్ అయితే రిమైండర్ వన్ వస్తుంది లేకుంటే రాదు మీరు గమనించండి సో దీనికి రివర్స్ ఈవెన్ ఈవెన్ ఏమవుతుంది ఏదన్నా నెంబర్ని టూతో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ జీరో వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏంటి ఆర్డ్ నెంబర్స్ అన్ని స్కిప్ అయ్యేలా ప్లాన్ చేశాను చూడండి సో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఒకవేళ ఆర్డ్ నెంబర్ అనుకోండి రిమైండర్ వన్ వస్తుంది కంటిన్యూ లోకి వెళ్ళిపోతుంది కంటిన్యూ ఏం చేస్తుంది ఈ వన్ ఐ అనేది ప్రింట్ అవ్వకుండా అంటే ఆర్డ్ నెంబర్ ప్రింట్ అవ్వకుండా మళ్ళీ ఫర్ లూప్ లూప్ పంపించేస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఈవెన్ నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఈ పార్ట్ స్కిప్ అయ్యి ఈవెన్ ప్రింట్ అవుతుంది ఆర్డ్ అనేది స్కిప్ అవుతుంది ఈవెన్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో చూద్దామా ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి ఇలా రన్ చేయాలో సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను చెక్ చేస్తుంది కండిషన్ కండిషన్ చెక్ చేసింది లోపలికి వెళ్ళింది లోపలికి వెళ్ళాక మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది చూడండి ఐ ఎస్ వన్ డివైడెడ్ బై టూ వన్ డివైడెడ్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎస్ కాబట్టి లోపలికి వెళ్తుంది లోపల కంటిన్యూ ఏం చేస్తుంది స్కిప్ చేస్తుంది కిందకి వెళ్ళనియట్లేదు చూడండి కంటిన్యూ ఏం చేస్తుంది మళ్ళీ ఫర్ లూప్ పంపించేస్తుంది సో వన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ చూడండి ఓకే సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది టూ అవుతుంది సార్ సో టూ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఎస్ సో మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తుంది ఇక్కడ ఏంటి టూ డివైడెడ్ బై టూ టూ డివైడెడ్ బై టూ ఏమవుతుంది రిమైండర్ జీరో కానీ ఇక్కడ ఏమైనా ఉంది వన్ ఉంది సో ఇది కాదు సో ఏమవుతుంది స్కిప్ అయిపోయి ఈసారి టూ ప్రింట్ అయింది చూడండి మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది మళ్ళీ త్రీ వస్తుంది త్రీ డివైడెడ్ బై టూ అంటే రిమైండర్ వన్ అవును లోపలికి వెళ్తుంది కంటిన్యూ ఏం చేస్తుంది మళ్ళీ స్కిప్ చేస్తుంది మళ్ళీ త్రీని ప్రింట్ అవ్వని ఇవ్వదు మళ్ళీ ఫోర్ వస్తుంది అలా టెన్ వరకు ప్రింట్ అవ్వదు సో టెన్ వరకు ప్రింట్ అయ్యాక మనకి ఏమైంది కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోతుంది కాబట్టి బయటకు వచ్చేస్తుంది సో ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ సో ఇలా నేను ఈవెన్ నంబర్సే ప్రింట్ చేశాను సో ఏమైంది మీకు ఏమర్థమైంది కంటిన్యూ ఏం చేస్తుంది అంటే స్కిప్ చేస్తుంది బ్రేక్ ఏం చేస్తుంది స్టాప్ చేస్తుంది బ్రేక్ టర్మినేట్ చేస్తుంది కంటిన్యూ స్కిప్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇదండి ఈ రెండింటి మధ్యలో తేయడం సో ఇది కాక మనకి ఇంకొకటి కూడా ఉందండి గో టు గో టు స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో రిఫర్డ్ యాజ్ అన్కండిషనల్ జంప్ స్టేట్మెంట్ సో మనకి కండిషన్ లేకుండా జంప్ అయ్యే స్టేట్మెంట్ అంటే గో టు అండి ఓకే సో అన్కండిషనల్ జంప్ స్టేట్మెంట్ అంటాం దీన్ని ఓకే అన్కండిషనల్ జంప్ స్టేట్మెంట్ క్యాన్ బి యూజ్ టు జంప్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అనదర్ పాయింట్ ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్కి జంప్ అవ్వాలనుకోండి అప్పుడు మనం ఈ జంప్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం సో జంప్ స్టేట్మెంట్లో రెండు ఉంటాయండి ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ ఓకే ఫార్వర్డ్ జంపింగ్ బ్యాక్వర్డ్ జంపింగ్ రెండు ఉంటాయి మీకు ఈ చూడచ్చు రెండు సింటాక్స్ చూడచ్చు సో ఫస్ట్ దాంట్లో ఏమవుతుందంటే గో టు లేబుల్ ఇది ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఈ మధ్యలో ప్రోగ్రామ్ అంతా స్కిప్ చేసి లేబుల్కి ఇక్కడ జంప్ అవుతుంది దీన్ని మనం ఫార్వర్డ్ జంపింగ్ అంటాం బ్యాక్వర్డ్ జంపింగ్ కూడా అవుతుంది ఏంటంటే చూడండి ఇప్పుడు లేబుల్ ఉంది కదండి ఇక్కడ పైన లేబుల్ ఉంది ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మళ్ళీ గో టు లేబుల్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ జంప్ చేసి ఇక్క
సో నేను ఇప్పుడు ఏం ఇంటర్ ఇంటర్ చేస్తాను మైనస్ టెన్ సో మనం ఏం కండిషన్ ఇచ్చాం జీరో కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి హండ్రెడ్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి ఏజ్ అనేది జీరో కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి హండ్రెడ్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి ఓకే సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాం జీరో ఏజ్ లెస్ దాన్ సారీ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అంటే జీరో అనేది ఏజ్ కన్నా చూడండి ఏజ్ సారీ ఏజ్ లెస్ దాన్ జీరో ఆర్ ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ హండ్రెడ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏం సారీ అండి ఇక్కడ ఏమన్నామంటే ఏజ్ ఏజ్ లెస్ దాన్ జీరో ఆర్ ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ హండ్రెడ్ సో జీరో కన్నా తక్కువ ఉన్నా కానీ హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా కానీ ప్రింట్ ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలి ఇన్వ్యాలిడ్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకే సో చూద్దామా ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే లోపలికి వెళ్తుంది ఇన్వ్యాలిడ్ అని ప్రింట్ అయ్యి మళ్ళీ గో టు ఏం చేస్తుంది చూడండి మళ్ళీ పైకి పంపిస్తుంది మళ్ళీ అడుగుతుంది ఎంటర్ ఏజ్ అని ఓకే సపోజ్ ఈసారి మళ్ళీ మీరు హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ మరియు జీరో కన్నా తక్కువ ఇచ్చారనుకోండి మళ్ళీ అది ఇన్వ్యాలిడ్ అవుతుంది సరే ఈసారి కరెక్ట్ ఇద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇద్దాం సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్తే ఏమవుతుంది కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది రెండు కండిషన్స్ ఫెయిల్ అయ్యాయి జీరో కన్నా ఎక్కువ లేదు హండ్రెడ్ కన్నా తక్కువ లేదు సో నేమవుతుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ దాంట్లో పోయి సబ్మిటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అంటుంది రైట్ సో ఇలా మన గో టు అనేది హెల్ప్ అవుతుందండి ఓకే సో గో టు అనేది ఏమవుతుందంటే ఇలా కింది ఫార్వర్డ్ జంపింగ్ బ్యాక్వర్డ్ జంపింగ్ అవుతుంది సో చూసారు కదండి ఇదండి జంప్ స్టేట్మెంట్స్ జంప్ స్టేట్మెంట్లో గో టు వై సారీ గో టు మరియు కంటిన్యూ బ్రేక్ సో బ్రేక్ ఏం చేస్తుంది టర్మినేట్ చేస్తుంది కంటిన్యూ స్కిప్ చేస్తుంది మళ్ళీ గో టూలో ఏమవుతుంటే ఫార్వర్డ్ జంపింగ్ బ్యాక్వర్డ్ జంపింగ్ ఉంటుంది బాగుంది కదండి సో మీరు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే నన్ను సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్